সালামু আলাইকুম আমি কামরুল হাসান আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত আমাদের আজকের ক্লাসের বিষয় হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে চূড়ান্ত সাজেশন আশা করি তোমাদের গত পরীক্ষাগুলো অনেক ভালো পরীক্ষা হয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি তুমি যদি আমার এই সাজেশনটা ফলো করো ইনশাল্লাহ তোমার ভবিষ্যতের পরীক্ষাগুলো অনেক ভালো হবে তো আমরা আজকে ইসলাম শিক্ষা বিষয়ে প্রথম অধ্যায় থেকে যে বিষয়গুলো আমরা পড়ব সেটি হচ্ছে খতম নবুয়ত এর বিশ্বাসের গুরুত্ব খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন তাহলে রসুলসাল্লা আলাইসাল্লাম যে সর্বশেষ নবী এটাকে তোমাকে কোরআন এবং হাদিস এবং হচ্ছে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে আমাদের প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লা আলাইসাল্লাম হচ্ছেন সর্বশেষ নবী এই বিশ্বাসের গুরুত্বটা তুমি ব্যাখ্যা করো এটা সৃজনশীল খুবই ইম্পর্টেন্ট সেকেন্ড হচ্ছে নিফাকের কুফল এবং হচ্ছে তার প্রতিকার নাম নিফাকের যে পরিণতি হবে বা এটা কুফল কি হবে সেই বিষয় সম্পর্কে তোমাকে একটা সৃজনশীল পরীক্ষায় প্রায় সময় থাকে তিন নম্বর হচ্ছে শিরকের ধরন চারটি ধরন যে রয়েছে সেগুলো এবং তার যে প্রতিকার বা পরিণতি সে বিষয় সম্পর্কে থাকে এবং হচ্ছে কুফুরের ধরন এবং হচ্ছে পরিণতি এবং সর্বশেষ হচ্ছে তাওহিদের প্রভাব এবং গুরুত্ব বিশেষ করে প্রথমত থেকে কখনো যদি কুফুর পরীক্ষা আসে তাহলে শিরক আসে না বা শিরক আসলে কুফর মানে যে কোন এই দুটো থেকে একটা টপিক অবশ্যই পরীক্ষা থাকবে হয় শিরক থাকে না হয় কুফর তো আমরা কুফুরটা আমরা পড়ে রাখবো কারণ গত বছর কুফুর আসেনি সে সেই জন্য এই বছর এই বছর পরীক্ষা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং শিরকটাও আসতে পারে সো আমরা আমি বিশ্বাস করি তুমি যদি প্রথম অধ্যায় থেকে এই পাঁচটা টপিক খুব ভালো করে পড়লে প্রথম অধ্যায় থেকে যে কোনো সৃজনশীল যেটাই আসুক না কেন ইনশাল্লাহ তুমি কমন পাবে তাহলে প্রথম হচ্ছে খতমে নবুয়ত এর বিশ্বাসের গুরুত্ব নিফাকের কুফল এবং হচ্ছে তার প্রতিকার শিরকের চারটি ধরন এবং হচ্ছে এর কুফল বা পরিণতি বা প্রতিকার এরপর হচ্ছে কুফুরের ধরন ও তার পরিণতি এবং ফাইনাল হচ্ছে তাওহিদের প্রভাব এবং এর তাওহিদে বিশ্বাসের যে গুরুত্ব সে বিষয়টা পড়তে হবে দ্বিতীয় অধ্যায়ে তোমাদের জন্য যে বিষয়টা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আল কোরআনের সংরক্ষণ এবং সংকলন তোমরা মনে রাখবা যে সংরক্ষণ হচ্ছে যে কে কোথায় কোরআন যখন নাজিল হয় তখন কে কোথায় কেউ পাথরে কেউ চামড়ায় যে কোরআনকে যে সংরক্ষণ করেছেন পরবর্তীতে যেগুলো সংকলন করা হয়েছে সবগুলোকে একসাথ করা হলো সেটা হচ্ছে সংকলন এই যে কোরআন সংরক্ষণ এবং সংকলনের যে ইতিহাসটা সেই ইতিহাসটা প্রায়শই পরীক্ষা থাকে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপর হচ্ছে মাক্কি এবং মাদানি সুরার বৈশিষ্ট্য আমরা জানি যে মক্কি সুরা হচ্ছে রাসুলে হিজরতের আগে যে সুরাগুলো নাজিল হলো এটাকে বলা হয় মক্কি সুরা আর রাসুলের হিজরতের পরে যেগুলো নাজিল হলো এটাকে বলা হয় মাদানি সুরা এই সুরাগুলো বৈশিষ্ট্য কিন্তু পরীক্ষায় থাকে এরপর হচ্ছে তিন নম্বর হচ্ছে সুরা দোহা এবং সুরা শামস এই দুটো সুরার শিক্ষা পরিণিবা আর সুরা দোহাতে খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আলরাবুল্লা আলমিন যে কোনো মানুষকে বলে যান না সেই বিষয়টা এই সুরাতে বলা হলো এরপর হচ্ছে ইজমা এর গুরুত্ব এবং হচ্ছে এর উৎপত্তি ইজমা অর্থ হচ্ছে কোনো বিষয় ঐক্যমত্য হওয়া মুসলমানদের যারা মুস্তাইন যারা গবেষক তারা কোরআন এবং হাদিসে যে বিষয়টা সুস্পষ্ট বলা নেই সেই বিষয় সম্পর্কে যে ঐক্যমত হয় সেটাকে বলা হয় ইজমা এবং ইজমার গুরুত্ব এবং তার উৎপত্তি কীভাবে সেই বিষয়টা খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপর হচ্ছে কেয়াস কেয়াস অর্থ হচ্ছে আমাদের তুলনা করা ইসলামের কোনো বিষয় যদি ব্যাখ্যা না থাকে তাহলে আমরা ইসলামের মৌলিক কোনো বিধানের সাথে আমরা তুলনা করে সমসাময়িক কোনো প্রবলেমকে যে সলভ করব এটাকে বলা হয় কেয়াস এই কেয়াসের গুরুত্ব এবং তার নীতিমালা সম্পর্কে পরীক্ষা সৃজনশীল থাকে খুবই ইম্পর্টেন্ট এই দুইটার থেকে অবশ্যই একটা পরীক্ষা থাকবে হয় ইসমা না হয় কেয়াস খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় অ্যান্ড ফাইনালি হচ্ছে মানব জীবনে হালাল এবং হারামের গুরুত্ব বা হালাল এবং হারামের প্রভাব সেই বিষয়গুলো পরীক্ষা আসে তাহলে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে সবচেয়ে এই ছয়টা বিষয় দেখবো একটা হচ্ছে কোরআন সংরক্ষণ এবং সংকলনের ইতিহাস মক্কি এবং মাতানি সুরা বৈশিষ্ট্য সুরা অদ্যোহা এবং সুরা শামসের শিক্ষা এবং ইজমার গুরুত্ব কেয়াসের গুরুত্ব বা নীতিমেলা এগুলো আর মানব জীবনে হালাল এবং হারামের প্রভাব এ আমরা প্রথম এবং দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে এই টপিকগুলো আমরা পড়ব আশা করি এগুলো তোমার পরীক্ষা কমন আসবে তো আমরা পরের ভিডিওতে আমরা তৃতীয় এবং চতুর্থ পঞ্চম অধ্যায় আমরা দিয়ে দিচ্ছি ইনশাল্লাহ সালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ